醒了。我好像又要赔你一件衬衫了。还能开玩笑？不错。上次看你哭那么惨，还是五年前我们分手的时候。新奇先生，五年前那个不叫分手，那是你单方面甩了我。所以啊，我也一直在为我愚蠢的行为付出代价。终于下了，谢谢你。那，你能告诉我到底发生了什么吗？你知道五年前我为什么被官场开除吗？因为他们说，说我勾引上司未遂，反而诬告他性骚扰，这个上司就是程启让。五年前，我大学毕业之后，如愿进了官朝。那时候，程启让只是研发部的副总。敏慧，程总，你知道我们俩是校友吗？丁教授总给我提你。过奖了。师哥关注你的表现。谢谢。因为他是我的校友。再加上他为人又比较谦和，哦，程总，对我们这些新员工都很好，所以我对他本来就没有戒备之心。咖啡给你的，非常感谢您让我进入这个项目。没事，忙你的。谢谢。参加工作不久之后呢，他就把当时最重要的项目给我做。别人都去吃饭了，为什么你还在工作？程总。嗯，你看看。哎，没问题了，谢谢程总。我一度以为他是看中了我的能力，直到那一天。程总，您找我啊？来，我进来，进来。是不是写的程序还是有点问题？进来。你的程序一点问题都没有，并且做得很好。年轻人，别每天忙忙张张的，让自己放松下来。现在是什么时候？是下班，我们俩可以像朋友一样。来，陪朋友喝一杯。程总，我不太会喝酒。敏慧，我现在心情特别的不好，你就陪我喝一杯行吗？就喝一杯。也祝你工作越来越顺利。谢谢程总。不会喝酒了。程总，我好像有些程序没有写完，我得回去了。李慧，李慧，请你放开我，我得回去了。李慧，程总，你放开。李慧，啊啊！救命啊！李慧，程总，救命啊！我求你啊！后来呢？后来我向 HR 举报程启让性骚扰，林旭月当时说他会替我作证。但没有想到，他在最后的关头，站到了程启让的那边。林旭，你怎么可以做伪证呢？不然呢？帮你，去挑战程总吗？那代价太大了。我们现在能做的，就是跟现实低头。更何况那个人是程启让。因为有林旭月的证词，直接将程启让认定为无辜的受害者。而我呢
就变成了一个为了升职不择手段的坏女人。那你明知道他是那样的人，那天在酒会上你为什么还要？因为程启让的父亲程教授，他是二奸半魔的权威。当时全权的情况已经很危险了，只要我那么做了。他就会去求他的父亲飞回来给全全做手术，所以，在你们最需要我的时候，我不但不在你们身边，还对你说了那么过分的话，对不起，明慧。对于我缺席的过往，我没有办法弥补。但既然现在我已经回来了，我绝对不允许他那么欺负你。这件事情不会就这么算了。怎么样了？已经醒了，但他不敢通知家属，我就一直在这儿守着呢。伤呢？伤倒还好，就是手臂脱臼了，没什么致命伤。明慧姐下手还是挺有分寸的。说了不用通知家属了。看来你也知道这种事情不能让郑一婷知道。既然是新总的人把我送过来了，那为什么我在这儿？其实不用我再多说了吧？不仅知道，甚至还后悔没能揍你几拳。我现在打算告敏慧故意伤人。哎呀，你看我现在这个样子。他能判多久啊？新总有兴趣当我的证人吗？程总说笑了，敏慧只是自卫伤人，警察来了，抓谁还不一定呢。有了靠山就是不一样啊！哎，新奇，我一直想问你啊，你到底是怎么把敏慧搞到手的？用钱，还是项目？那我问一下，他胳膊脱臼一般多长时间可以结账？嗯，一个月左右能生意。啊，不好意思啊，我接个电话。谢谢谢谢。明慧姐，姑姑啊，我妈最近是不是有什么心事啊？哦，为什么会这么问啊？这几天她总是皱着眉头，我哄她她都不笑。哎呦，今天爸爸非要让我跟你一起住。他们俩一定是有什么事儿不想让我知道。